ஓகேவா நான் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா காஃபை பற்றி படிக்க போகிறோம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு டெஃபனிஷன் ஆஃப் காஃப் அப்புறம் மெக்கானிசம் ஆஃப் காஃப் அடுத்தது டைப்ஸ் ஆஃப் காஃப் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு டெஃபனிஷன் காஃப்னால் என்ன அப்படின்னா எக்ஸ்பல்ஷன் ஆஃப் ஏர் ஃப்ரம் த லங்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம காற்றை ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக லங்ஸ்லேருந்து வெளியில் தள்ளுறது அதுதான் எக்ஸ்பல்ஷன் ஆஃப் ஏர் ஃப்ரம் த லங்ஸ் ஓகேவா அடுத்தது மெக்கானிசம் எப்படி காஃப் வந்து உருவாகுது அப்படின் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு இப்போ ஏதாவது ஒரு அக்கேஷனில் உங்களுக்கு ஒரு டஸ்ட் பார்ட்டிக்கல் உள்ளே போயிடுது ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்குள்ளே அப்படின்னா மூச்சு குழாய்க்குள்ளே போயிடுது அப்போ அங்கே போன சப்ஸ்டன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அங்கே 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 டஸ்ட் டெபாசிட் ஆகிரும் டெபாசிட் ஆனவுடனே என்ன நடக்கும் அப்படின்னா பிரெயினுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் போகும் இந்த மாதிரி ஒரு டஸ்ட் வந்திருக்கு அப்படின்னு அப்புறம் பிரெயின் வந்துட்டு காஃபை இனிஷியேட் பண்ணும் அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு ஒரு டஸ்ட் பார்ட்டிக்கல் ஓகேவா ஏதாவது ஒரு கல்லோ இல்லை ஏதாவது தூசியோ ஏதோ வந்துடுச்சு மூக்கு வழியாக ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்கில் போய் டெபாசிட் ஆகிடுச்சு அங்கே ஆனவுடனே என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அங்கே மெக்கானோ மெக்கானோ ரிசப்டர்ஸ் அப்படின்னு ரிசப்டர்ஸ் இருக்கும் இப்போ டஸ்ட்டு மெக்கானோ ரிசப்டரும் டஸ்ட் பார்ட்டிக்கலும் சேர்ந்தவுடனே என்ன நடக்கும் அப்படின்னா எஃபரண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டு த பிரெயின் அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னா இங்கேருந்து இன்ஃபர்மேஷன் ஓகே டஸ்ட் பார்ட்டிக்கல் வந்திருக்கு அப்படின்னு இன்ஃபர்மேஷன் பிரெயினுக்கு போகும் எந்த நர்வ் வழியாக போகும் அப்படின்னு ப்ரிசைஸாக சொல்லணும்னா வேகஸ் நர்வ் வழியாக போகும் ஓகேவா அந்த இன்ஃபர்மேஷன் பிரெயினுக்கு எந்த இடத்துல போகும் பிரெயினுக்கு அக்யூரேட்டாக எந்த இடத்துல போகும் அப்படின்னா மெடுலா அப்படின்னு ஒரு பார்ட் இருக்குது பிரெயினில் அந்த இடத்துக்கு போகும் அந்த இடத்துல அது அங்கே தான் காஃப் சென்டர் இருக்குது ஓகேவா இப்போ அந்த நம்ம பிரெயின் இப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த டஸ்ட் பார்ட்டிக்கல் வந்த பார்ட்டிக்கலை எப்படி எலிமினேட் பண்ணணும் எப்படி வெளியேற்றணும் அப்படின்னு பார்க்கும் ஸோ அப்படி பண் எப்படி பண்ண போகுது நம்ம பிரெயின் வந்துட்டு அது எப்படி வெளியேற்றுறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் ஓகேவா இப்போ இப்போ போன இன்ஃபர்மேஷன் மெடுலாக் போயிடுச்சா அதுக்கு பேர் என்னென்னா அஃபரண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு விஷயம் நம்ம பாடியிலேருந்து பிரெயினுக்கு போச்சுன்னா அது அஃபரண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் பிரெயின்லேருந்து வெளியில் வந்துச்சு அப்படின்னா எஃபரண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஓகேவா இப்போ எஃபரண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் எங்கே போகும் அப்படின்னா ரெஸ்பிரேட்டரி லங்ஸுக்கும் ரெஸ்பிரேட்டரி மசில்ஸ்க்கும் போகும் ஓகேவா இப்போ ஃபஸ்ட்டு மூணு விஷயம் நடக்கும் அந்த அப்படி இன்ஃபர்மேஷன் வந்தவுடனே ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா டீப் இன்ஸ்பிரேஷன் ஃபேஸ் டீப் இன்ஸ்பிரேஷன் ஃபேஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நீங்கள் காஃப் இரும்புறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா மூச்சை இழுப்பீங்க இப்படி இழுத்துட்டு தான் இரும்ப ஆரம்பிப்பீங்க அதுதான் ஃபஸ்ட்டு டீப் இன்ஸ்பிரேஷன் ஃபேஸ் நீங்கள் வெளியிலேருந்து காற்றை உள்ளே இழுக்கிறீங்க அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ் ஃபஸ்ட்டு டீப் இன்ஸ்பிரேஷன் ஃபேஸ் அடுத்தது கம்ப்ரெஷன் ஃபேஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம ரெஸ்பைட்ரி ட்ராக்கில் க்ளாட்டஸ்னு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் ஸோ காற்றை உள்ளே இழுத்தவுடனே க்ளாட்டஸ் க்ளோஸ் ஆகிரும் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அது வந்துட்டு இப்போ ரெஸ்பைட்ரி ட்ராக் வந்துட்டு ஒரு க்ளோஸ்டு க்ளோஸ்ட் கண்டெய்னர் மாதிரி ஸோ அப்படி இருக்கப்போ காற்று எக்ஸ்ட்ரா காற்று உள்ளே போயிட்டு உள்ளே போனதுனால அங்கே ப்ரெஷர் வந்துட்டு அதிகமாகும் அதிகமாகிறதுனால என்ன நடக்கும்னா கட செக தேர்ட் ஃபேஸ் என்னென்னா எக்ஸ்பிரேட்ரி ஃபேஸ் காற்றை ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக நீங்கள் வெளியேற்றுவீங்க அந்த ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லான வர காற்றுனால நமக்கு மாட்டின டஸ்ட் பார்ட்டிக்கல் டஸ்ட் பார்ட்டிக்கல் வெளியில் போயிடும் ஓகேவா பிரெயின் வெளியேற்றிருச்சா அவ்வளோதான் இது இது தான் காஃப் மெக்கானிசம் இப்போது ஒரு ஃபன் ஃபேக்ட் என்னென்னா அந்த நம்ம எக்ஸ்பயர் பண்ணுறல அந்த காற்று அந்த காற்றோட வெலாசிட்டி எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு வெலாசிட்டினா ஸ்பீடு எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா நைன் சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹார் அப்படின்னா எது எதோ எதை விட அதிகம் அப்படின்னா ஒரு புக்காட்டி செடி நான் காரை காரோட ஸ்பீடு எவ்வளோ அப்படின்னா ஃபோர் நாட்டி எயிட் கிலோமீட்டர் பர் ஹார் தான் நம்ம இந்த வெலாசிட்டி எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன் சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹார் நம்ம பாடி எவ்வளோ எஃபெக்டிவ்னு பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா ஆ என் ஃபன் ஃபேக்ட் விட்டுட்டு லெக்சருக்கு வரலாம் இப்போ டைப்ஸ் ஆஃப் காஃப் ஓகேவா டைப்ஸ் ஆஃப் காஃப் காஃபோட டைப்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா வாலண்டியர் காஃப் இப்போ நமக்கு ஏதாவது அப்நார்மல் சென்சேஷன் இருக்குது ஏதாவது ரெஸ்பிரேட்டரி டாக்கில் ஏதாவது இருக்குது சம்திங் ஏதாவது அப்படின்னா நம்மளை வாலண்டியராக இருந்துடும்ல அதுதான் வாலண்டியரி காஃப் அடுத்தது ப்ரொடெக்டிவ் காஃப் அண்ட் நான் ப்ரொடெக்டிவ் காஃப் அப்படி அப்படின்னா என்ன அப்படி மியூக்கஸ்னால் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு சளி ஓகேவா ப்ரொடெக்டிவ் காஃப்னா சளியோடு இருந்துறது ப்ரொடெக்டிவ் காஃப் நான் ப்ரொடெக்டிவ் காஃப்னா வித்தவுட் மியூக்கஸ் நம்ம என்னது ந